പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മളുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംനയുടെ ഘടന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്പൈനൽ കോഡ് ബ്രെയിനെ കുറിച്ചും ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്പൈനൽ കോഡാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് മലയാളത്തിൽ സുഷുംന എന്നാണ് പറയുക സുഷുംനയുടെ ഘടന വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠഭാഗമാണ് സുഷുംനയുടെ ഘടന പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഈ ചിത്രം നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള സുഷുംനയുടെ ഘടന വരയ്ക്കാനും അടയാളപ്പെടുത്താനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് സുഷുംന എന്താണ് സുഷുംന വട്ട് ഈസ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആക്ച്വലി സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ചിത്രം നോക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തുള്ള റോഡ് ഷേപ്പ്ഡായ ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഈ റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് ഒരു നൂല് പോലെ വളരുന്നതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രോപ്പർട്ടികളും സ്പൈനൽ കോഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഓർഗനാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ അല്ലേ അതിനെ ഹൈലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കള്ളിനകത്താണ് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് സോറി ബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൗ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സുഷുംന എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സുഷുംനയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ റോളുകൾ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഷുംനയും വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ വെർട്ടിബ്രിൽ കോളം വെർട്ടിബ്രിൽ കോളം നെട്ടലിനകത്താണ് സ്പൈൻ കോഡ് സുഷുംന കാണപ്പെടുന്നത് തലയോടിനകത്താണ് തലച്ചോറുള്ളത് മസ്തിഷ്കമുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ നെട്ടലിനകത്താണ് അപ്പോൾ അസ്ഥികൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ നെട്ടലിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് കശേരുക്കൾ ഇരുപത്തിയാറ് വെർട്ടിബ്രകൾ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെട്ടല് ആ നെട്ടലിനകത്താണ് ഈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിനകത്താണ് സ്പൈൻ കോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രീ ലെയേഡ് കവറിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിനും എന്തുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കാരണം ബ്രെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം ലൈക്ക് ദ ബ്രെയിൻ ദ സ്പൈൻ കോഡ് ഈസ് ആൾസോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഓർ കവേർഡ് ബൈ മെനിഞ്ചസ് സെറിബ്രൽ വെൻട്രിക്കിളിനകത്തും ആ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ പാളികൾക്ക് അടയിലൊക്കെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ പാളികൾക്കിടയിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബോട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷകളിൽ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഘടന സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു കനാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് തന്നെ സെൻട്രൽ കനാൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ സുഷുംനയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചാൽ ആ ചാലിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിലും നമ്മൾ സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ സെൻട്രൽ കനാലിനകത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏത് തന്നെയാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് ദ സെൻട്രൽ കനാൽ സീൻ ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഓഫ് സ്പൈൻ കോഡ് ഈസ് ആൾസോ ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ ഫോമേഷനും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോറി ബ്രോസ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപം ചെയ്ത് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകമാണല്ലോ സോറി ബ്രോസ് സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാം ബ്രെയിനിൻ്റെയും സ
ഗ്രേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പെയർ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി വൺ പെയർ സ്പൈനൽ നെർവ്സുകളാണ് അല്ലേ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികളാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഇത് ചേരുമ്പോൾ സ്പൈനൽ അതുപോലെ ഈ സൈഡിലും കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ആപ്പിളാണ് ഒരു ജോഡി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി പക്ഷേ ഈ മുപ്പ ഈ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഇവിടെ ഈ അറ്റത്തിനെയാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലേ ഇന്ന് കുറച്ച് വീതി കൂടിയ ഒരു ഭാഗം മേലേക്കും താരതമ്യേന വീതി കുറഞ്ഞൊരു ഭാഗം താഴോട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഈ വീതി കൂടിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് അത് ആ ആ സൈഡിലും പറയുന്ന പേര് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട്സ് അതുപോലെ ഈ വീതി കുറഞ്ഞൊരു ഭാഗത ഇതിനാൽ പറയുന്ന പേരാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടുമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഫോം ചെയ്യുക എ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓഫ് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുക രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ നെർവ്സ് ആയിട്ട് മാറുക സോ കോൾഡ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അപ്പോൾ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ജോയിനിങ് ഓഫ് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് then what is the difference between dorsal root and ventral roots ivu thammal vyathasangal endakya allengil ivayada role endha nanu manasilakkanadathu nammal padichirundu ippo nammal brain ilekkum spinal cord ilekkokke impulse aanu ethunnadu le nammal parayunna pole sensory neurons aanu carry cheyyunnathu le athra impulse kale aanu sensory impulse nu pore appo ee sensory impulse spinal cord ilekk praveshikkunnathu dorsal root lude aanu the sensory impulse reach the spinal cord through the dorsal roots ഓക്കെ സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സുഷുമ്നയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് എന്നാൽ പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോരുന്നത് എതിലൂടെയാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ദ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോൾ ത്രൂ ദ വെൻട്രൽ റൂട്ട് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ചില ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പോയതെങ്കിൽ കാണാം ബസ് കയറാൻ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങാൻ വേറെ ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ ഇമ്പൾസ് പ്രവേശിക്കുന്ന ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അതുപോലെ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ് പുറത്തു പോകുന്ന ഇതിലൂടെ വെൻട്രൽ റൂട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും all spinal nerves are mixed nerves കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ചോദിച്ചതാണ് എല്ലാ സുഷുമ്ന നാടികളും സമ്മിശ്ര നാടികളാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ സംവേദ ആവയങ്ങളും വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ പ്രേരക ആവയങ്ങളും പ്രവേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സമ്മിശ്ര നാടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഓൾ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ആർ മിക്സഡ് നെർവ്സ് What is the function of spinal cord? Spinal cord is a role. We have to say spinal cord is a role. You can see in this picture. Actually, the brain, the male bag of the brain, is a continuation of the spinal cord. Then, the brain is a impulse. Especially, the lower part of the body. Then, the impulse is a role. That is the spinal cord. That is the role. The muscle is a 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 role. impulse from different part of the body it transmitted to and from the brain through the spinal cord mastishkathilekum tirichum aavegangale preshanam cheyapadunnathu aavegangale kadannu povunnathu edrudeyana spinal cord appo spinal cord vadiyana impulse brain like ethunnathu ennallana then randamathra function endha vishayam nammulu continuous aayittu appo nammulu udhanathinu nammulu ingane nadakkanu vicharikka allengil oduga idakka repeated aay movement aanu le ore actions inga repeat cheyidondirikkana athram repeated aayittulla aavartana chalanangale niyandrikkunnathu spinal cord aanu appo spinal cord coordinates repeated movements during walking running etc nadattam ootam thodangiya aavartana chalanangale niyandrikkunnathu spinal cord aanu കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി സ്പൈനൽ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്ററും സ്പൈനൽ കോഡാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് മാത്രമല്ല ബ്രെയിനിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേജറായ റിഫ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ആക്ട് എസ് എ മേജർ സെൻറ്റർ ഓഫ്
ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ നട്ടലിനകത്താണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഉള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെയും ഒരു അഡൽറ്റായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ പ്രത്യേകത ആ ബേബിയുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അറ്റ് ദ ഇൻ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു ദ ടിപ്പ് ഓഫ് വെർട്ടിബിൾ കോളം വേർ ഇൻ അഡൽറ്റ് ഇറ്റ് സീൻ അപ് ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് വെർട്ടിബിൾ കോളം അഡൽറ്റായ ആളുകളിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗം വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് കാരണം വെർട്ടിബിൾ കോളം വലുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് സ്പൈനൽ കോഡ് വളരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇൻഡ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വെർട്ടിബിൾ കോളം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയൊരു പാഠഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കും ഓക്കെ സി യു